the source from the perspective of Indian ethos. इस कार्यक्रम की उत्पत्ति अभी लगभग तीन दिन पहले भारत के वर्चस्वी ऊर्जा संस्थान एन के लगभग 50 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की एक दिन की वर्कशॉप से निकला है और इतने सारे लोग जो उस विधा के दक्ष हैं उनके समक्ष भारतीय मर्म की दृष्टि रखने का एक अच्छा अवसर था वहीं से इस कार्यक्रम की उत्पत्ति तत्काल हो गई विषय पहले कुछ और लिया जाना था लेकिन बदल दिया क्योंकि भारतीय दृष्टि से अगर हम अवलोकन करें तो ह्यूमन रिसोर्स जो कभी किसी काल में एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था उसके लिए बड़ी भिन्न दृष्टि बहुत भिन्न दृष्टि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम मूल का मोटे मोटे रूप से विश्लेष विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट ऑन द एप्रोप्रिएट पोजीशन और प्रयासरत रहते हैं कि हाईली कमिटेड वर्क फोर्स तैयार की जाए जो उस संस्थान के मूल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पित हो जुटी रहे ऐसी वर्कफोर्स कमिटेड वर्कफोर्स कोई भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इससे इतर कोई उद्देश्य नहीं रखता बाकी सब विवरण है ऑल डिटेल्स ऑल डिटेल्स भारतीय दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है हालांकि हमारे यहां भारत में एक मंत्रालय भी है जो अनेकों वर्षों से ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भारतीय दृष्टि मूल में ही थोड़ी अलग हो जाती है क्यों भगवद गीता में श्रीमद भगवद गीता में अठारवें अध्याय में एक श्लोक है जिस पर एक व्याख्या पहले भी थी अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा चाहे दैव चाहे वात्र पंचम इसमें मूल बात पकड़ने वाली यह है अधिष्ठानम तथा कर्ता अधिष्ठान कहते हैं एक प्रकार से लक्ष्य को जिस लक्ष्य के लिए कोई काम किया जा रहा है यह अधिष्ठान से अभिप्राय उस लक्ष्य को इसे हम लोग एक एंटिटी भी कह सकते हैं एक बॉडी भी कह सकते हैं आदि आदि लेकिन यह अभिप्राय उसका लक्ष्य है मूल लक्ष्य है तथा कर्ता करता मैंने द डूअर जिसने काम करना है जिसने कर्म करना है और आगे है कर्णम च पृथक विधम कर्ण माने रिसोर्सेज पृथक विधम नाना प्रकार के रिसोर्सेज तो सबसे बड़ा भेद भारतीय मर्म की दृष्टि से यही पैदा हो जाता है ऐसी सोच है जो धीरे धीरे विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी भारतीय मर्म यह मानता है कि मनुष्य एक संसाधन नहीं है साधन नहीं है साधनों का उपयोग करता है वो करता है अधिष्ठान तथा करता वो करण नहीं है करण हमारे यहां करण का तात्पर्य है साधन अंत है करण भीतर के साधन भीतर का रिसोर्स करण माने रिसोर्स मनुष्य रिसोर्स नहीं है अधिष्ठान तथा करता करण च पृथक विधम अनेकों प्रकार के रिसोर्सेस को संचालित करता समन्वय बिठाता है उपयोग करता है स्वयं में साधन नहीं है स्वयं में रिसोर्स नहीं है रिसोर्सेस का प्रयोग करता है क्यों क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो उन सभी प्रकार के रिसोर्सेस की एक सीमा है और दे आर मोस्ट प्रेडिक्टेबल उनके विषय में ठीक ठीक कुछ भी कहा जा सकता है लोहा है तो ऐसा है लकड़ी है तो ऐसी है मनुष्य ईश्वर की रची हुई इट्स अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द गॉड एब्सोल्युटली डायरेक्ट प्रोडक्ट जैसे कहते हैं डायरेक्ट डिसाइपल उसी प्रकार वैसे सब कोई डायरेक्ट है लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट कह करके उस भाव को समझते मनुष्य प्रेडिक्टेबल नहीं है अनप्रेडिक्टेबल है अनेकों जन्मों से स्मृतियों को लेकर के यहां आया है दिखने में 
एक हार्ड मास का साढ़े पांच से छह फुट का एक एक आकृति है लेकिन उस आकृति में ब्रह्मांड समाया हुआ है जिसमें इतना कुछ समाया हो वो साधन स्वयं में नहीं हो सकता भारतीय मर्म सबसे पहले मूल में ही भिन्न हो जाता है वी डू नॉट कंसिडर ए ह्यूमन बींग एज अ रिसोर्स बट एज द यूटिलाइजर ऑफ ऑल रिसोर्सेस क्योंकि मनुष्य को साधन मानते ही सारी प्लानिंग की स्ट्रेटेजाइजेशन की दृष्टि बदल जाती है ये तो एक साधन है एक इंस्ट्रूमेंट है कभी पेचकस उठाया तो पटक दिया प्लास उठाया पटक दिया आदमी उठाया पटक दिया रिसोर्स उपयोग करना एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग करना साधनों का हम उपयोग करते हैं और मनुष्य को भी अगर हम साधनों साधन रूप में उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के लिए रख रखाव पर बड़ा ध्यान रखा जाता है जिन पुरुषों का रोज इस्तेमाल करना हो उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है साफ सफाई उनकी होती रहे ठीक ठाक रहे और जरा सा भी काम का नहीं हुआ तो फेंको हल्का सा भी देखा कि आउट ऑफ नीड फेंक दिया जाता है जबकि मनुष्य के साथ ये दृष्टि चल नहीं सकती यहीं से बात शुरू होती है वैरन बफेट आजकल भारत आए हुए हैं किस दृष्टि से आए हैं क्यों आए हैं क्या आए हैं ये हमारा विषय नहीं है इतना कहकर के मैंने बहुत कुछ कह दिया लेकिन उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा कि मेरी एक कंपनी है जिसका एक अध्यक्ष उसका नाम अजीत जैन है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पढ़ा हो गया अजीत जैन उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो अनेकों वर्षों से मेरे पास कार्यरत है और उस जैसी प्रतिभा मैंने आज तक देखी नहीं है मेरे उपक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अजीत जैन का योगदान इट इज बियॉन्ड वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके माता पिता को कुछ वर्षों बाद चिट्ठी लिखी भारत में और चिट्ठी में एक ही मजमून था अगर एक और ऐसा है तो भेज दो मुझे बड़ी जरूरत है बहुत आवश्यकता है मेरे पास ऐसे लोग नहीं है वैरन बफेट का कहना है कि अजीत जैन चाहते तो इससे कई गुना अधिक सैलरी वेतन प्राप्त कर कहीं अन्यत्र जा सकते थे लेकिन वो आदमी टिका हुआ है ईमानदारी से और आज मैं इतना प्रभावित हूं कि अजीत जैन के कारण मैं भारत के प्रति अपने आप को ऋणी मानता हूं यह उनका भाव था ये बात क्या सिद्ध करती है बात एक ही बात सिद्ध करती है मनुष्य के भीतर की वो गहराई कि वो एक साधन नहीं है साधनों का सदुपयोग करने वाला अधिष्ठाता है अनेकों प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है क्योंकि मनुष्य को साधन मानते ही हम सबसे पहले मैसलो की थ्योरी आदि आदि पर चले जाते हैं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर दौड़ते हैं इसकी जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाओ ये स्वामी भक्त बनता जाएगा और आवश्यकताओं की पूर्ति एक होली है जिसके दावा नल में जितना लक्कड़ जितना कबाट डालते जाओगे और दहकती चली जाएगी कभी शांत नहीं होगी इट विल गो ऑन इट इट्स अफलजेंस विल गो ऑन वो कभी रुकने वाली नहीं वो और दहकेगी भारतीय मर्म में कहता है कि मनुष्य की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को श्रेष्ठतम लक्ष्य दो मनुष्य को जब जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम लक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं तो मनुष्य वो करता है जिसे हमारे यहां एक जीवात्मा का लक्ष्य कहा गया है आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय च अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त करूं साथ ही साथ मेरे माध्यम से रचयिता की सृष्टि में योगदान भी होना चाहिए विषय है ह्यूमन रिसोर्स द इंडियन परसेप्शन ऑफ इंडियन रिसोर्स बल्कि मैंने तो वहां यह भी कहा उस दिन उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि हो सकता है दस बीस साल बाद आज नहीं इस विभाग का नाम विश्व भर में ह्यूमन रिसोर्स ना होकर के मे बी समथिंग लाइक कर्ता 
डेवलपमेंट या करता मैनेजमेंट करता नाम से कुछ और हो जाए क्योंकि मनुष्य रिसोर्स नहीं है रिसोर्स समझ करके उसको अगर उपयोग करोगे तो डिसहार्मनी का विकास होगा हारमोनी नहीं होगी हारमोनियस एफ्लुएंस हारमोनियस ग्रोथ असंभव है नहीं हो सकती है मेरा मोक्ष हो और मेरे मोक्ष के साथ साथ दुनिया का कल्याण हो मेरा कौन सा मोक्ष हो मेरा वो मोक्ष हो जहां अंडर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन मैं नित्य फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन टू अनदर स्टेट ऑफ परफेक्शन की ओर आगे बढ़ो एक प्रकार की अनघड़ता से सुघड़ता की ओर मेरा कदम पड़े यही मोक्ष है इस व्याख्या को हमने सृजन में अनेक मार लिया कि मोक्ष का और कोई तात्पर्य नहीं है यहां तक है कि जिन लोगों को जिन जीवात्माओं को जीवन मुक्त होने का भी स्टेटस प्राप्त हो जाता है अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो गई जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है जिसे हम कहते हैं कि बक्स मुक्त हो गए मुक्ति हो गई मोक्ष मिल गया उन्हें भी हमारे शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य इज नो एस्केप रूट इट्स नॉट टू बिकम एन एस्केपिस्ट इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई आपको बड़े अधिकार मिल गए आपको बड़े अधिकारों की पूर्ति के लिए आपको मोर एंड मोर यूर वेस्टेड विद मोर एंड मोर डिस्क्रिप्शनरी पावर्स जीवन मुक्त आत्माएं अर्थात मोक्ष प्राप्त आत्माएं दे चूज टू टेक अ बर्थ और नॉट काय के लिए नॉट फॉर फन नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट टू चेरिश सर्टन हायर ऑब्जेक्टिव ये मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम रिसोर्स मान रहे हैं उसकी सीमा में दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो चुने अपने आप चुनती है कि जन्म लेना है कि नहीं लेना किस कोख में लेना है या नहीं लेना या मैं ऐसे ही काम कर सकती हूं जीवन मुक्त आत्माएं मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं दे वर्क 24 फोर बाय थ्री सिक्सटी फाइव बिकॉज दे आर ब्लेस्ड नॉट टू हैव ए फिजिकल बॉडी नींद भूख आदि आदि की चिंता नहीं हो रहे चौबीसों घंटे तीन दिन वो काम करती हैं क्या काम करती हैं सत प्रेरणाओं का प्रसार जहां जहां कुछ अच्छा हो सकता है वहां लोगों को लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करना जुटाना प्रेरणा बनकर के जन्म देना मनुष्य को आगे बढ़ाना जब जब हमारे भीतर उत्साह उमंग जागती है वो उन्हीं के द्वारा कहीं से भेजा गया प्रसाद होता है दैट नेटवर्क इज वेरी वाइड एंड वेरी एफिशियंट पॉइंट टू पॉइंट इट वर्क इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट तो मोक्ष प्राप्त जीवात्मा वो जीवात्मा है जिसके पास संपूर्ण अधिकार है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है लेकिन करना वही है जो ईश्वर की इच्छा के लिए है आत्मानो मोक्षार्थम चाहे वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो चाहे वो योगी हो कोई भी क्यों ना हो एवरीबडी इज ऑन द लेडर ऑफ इवोल्यूशन और द व्हील ऑफ इवोल्यूशन हम सब अपने आप को उत्कर्ष की ओर जिसका सबसे मोटा मोटा शब्द है जिसे हम समझ नहीं पाते उसको हम लोग किसी न किसी भी वॉन्ट टू इंटरप्रेट एंड ट्रांसलेटेड इन टू मेटीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं तेरा कल्याण हो महाराज जी ने कह दिया तेरा कल्याण हो इस साल तो फिर मौज ही मौज है कल्याण का तात्पर्य कल्याण शब्द शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है मनुष्य की सोच से जुड़ा हुआ बहुत बड़े आपने अपने कभी आसपास दृष्टि डाल के देखना बहुत संपन्न लोग बहुत छोटी सोच से जब जीवन जीते हैं आनंद नहीं ले पाते उनका कल्याण नहीं हुआ होता किसी न किसी कारण दे आर एंजॉइंग सर्टन क्रेडिट पॉइंट्स विच दे अवेल्ड आउट ऑफ समथिंग प्रॉबेबली सम गुड डीड विच दे मस्ट हैव डन आउट ऑफ सम ऑमिशन सोच समझ के नहीं किया होगा गलती से हो गया कुछ अच्छा काम चलो कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए इस पृथ्वी की सबसे बड़ी निधि है एक अच्छी परिष्कृत सोच होना मनुष्य की संपत्ति मनुष्य की संपन्नता उसके भीतर की क्षमता से है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स वर्ल्ड वाइड जुटे रहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार मनुष्य के और मनुष्य के मनुष्य के बीच में द्वंद्व हटाए जाए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन 
कार्यक्रम मैंने पहली बार किया उन लोगों का लेकिन मिलना जुलना बहुत होता रहता है उन लोगों के माध्यम से कार्यक्रम करने के लिए और एच डिपार्टमेंट्स के पास ये बहुत बड़ी समस्या है कि ए बी के साथ तारतम्य नहीं बिठाना चाहता उसकी शक्ल उसे अच्छी नहीं लगती बी को सी पसंद नहीं है सी को डी अच्छा नहीं लगता डी को ए बी सी नहीं अच्छे लगते और ई e कहता है मुझे तो किसी और लोक में भेज दो इंटरनल डिस्प्यूट इंटर पर्सनल रिलेशनशिप सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में हो जाती है नित्य नई समस्याएं मनुष्य साधन बनकर के रिक्रूट करते हैं समस्या बनकर के सामने उपस्थित हो जाता है जिसे साधन बन करके आपने वर्ण किया हो रिक्रूट वर्ण किया हो वो वर्ण किया गया साधन समस्या बन करके सामने आता है रचनात्मक विकास की बात छोड़िए होली जली है जलती भी होली में सब नाच रहे हैं जबकि भारतीय मर्म की दृष्टि यह कहती है कि जो जीव अपने भीतर के द्वंद इनर कॉन्फ्लिक्ट वी मे साउंड स्लाइटली ल्यूनेटिक टू दी वेस्टर्न थिंकर्स वी मे देर आर ऑल चांसेस फॉर दैट हो सकता है कि वी मे अपियर टू बी आउट ऑफ माइंड और ओवर ऑब्जेस्ट बाय द इंडियन इथॉस गॉस्पल ऑफ इंडियन इथॉस लेकिन सत्य बदल नहीं सकता हर साधन के बीच उसके घटक होते हैं एवरी रिसोर्स हैज इट्स इंग्रेडिएंट्स लोहा है तो लोहे में भी हर लोहे लोहे में अंतर है किसी लोहे में कितने अंश किसी धातु के हैं कभी किसी धातु के हैं लोहे का तात्पर्य यह नहीं कि सारे लोहे एक से हैं लोहा बनाया जाता है घड़ा जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी एक अगर मनुष्य को भी साधन मानना है तो जानना होगा कि बना किससे है ये ये चमड़े से नहीं बना हुआ चमड़े को तो इसने ओढ़ा हुआ है जिसको संबोधित करते हो जिसको टारगेट्स देते हो जिससे आशा करते हो अनुपालन की उसके भीतर भी कुछ है उसके भीतर भी साधन है जिसे हम कहते हैं अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार वी आर नॉट गोइंग रिलीजियस एट ऑल We are talking about something which is an internal input. मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अनेकों स्मृतियों को लेकर के आए हैं विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के अंतर्गत आए हैं एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने वाले उदाहरण कई बार दी एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग 